ഹെൽത്തി റെസിപ്പീസ് ഇന്നിവിടെ ഞാൻ തേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചീര കൊണ്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഇതിന് ചീര കടഞ്ഞത് എന്നോ ചീര പരുപ്പ് കറി എന്നോ നമുക്കിതിന് പറയാം ബാച്ചിലേഴ്സിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷാണ് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ അല്പം പരുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മളൊരു കയ്യിൽ കൊള്ളുന്ന പരുപ്പ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ജസ്റ്റ് കഴുകിയിട്ട് കുക്കറിലിടാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് വളരെ ഒരു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ കറി തയ്യാറാവും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള വെള്ളം ആ പരുപ്പ് മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് അല്പം ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അല്പം തക്കാളി ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു തക്കാളി ഒരു ഉള്ളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് രണ്ടും നീളത്തിലരിഞ്ഞതാണ് അത് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു പരിപ്പ് വേവാൻ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോ നാലോ വിസില് ഇതിൽ നമുക്ക് വെക്കാം പരിപ്പ് നല്ലോണം ചീര കടഞ്ഞത് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നല്ല കടഞ്ഞ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു നാല് വിസില് ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓരോ പരിപ്പ് പോലെയാണ് ഇതൊരു നാല് വിസിലാകുമ്പോഴേ നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടും നാല് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം കണ്ടോ പരുപ്പും ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം നല്ലോണം വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ചീര ഇവിടെ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഉലുവ ചീരയാണ് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു ചീരയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് പകരം വേറെ ഏത് ചീരയാണോ കിട്ടുന്നത് ആ ചീരയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ചുകപ്പ് ചീര ഇടാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചീര പാലക് ചീര ഒക്കെ നമുക്കിതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഇവിടെ തേ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉലുവ ചീരയാണ് അത് നല്ലോണം കഴുകി ഇല കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കർ അടച്ച് വെക്കാം വെയിറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ആവി വരുന്നത് വരെ അപ്പം ഈ ഇലയ്ക്കൊന്നും അധികം വേവ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ പരിപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവുന്നത് വരെ അപ്പം നല്ല ആവി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ നല്ല തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം പരുപ്പും ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ചീരയുമാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പം എല്ലാം നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉണ്ട് ഒരു വറവ് റെഡിയാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു പാന അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ വറവിന് ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് കടുക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉണക്കമുളക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഉണക്കമുളക് കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ പച്ചമുളകോ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കായപ്പൊടി ഒരു പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് രണ്ട് നുള്ള് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ജീരകം സാദാ ജീരകം പെരുംജീരകം അല്ല കേട്ടോ സാദാ ജീരകം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കുക്കറത്തെ കറി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അവസാനമാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ലോണം എല്ലാം ഒന്ന് പരുപ്പും ചീരയും ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ കണ്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വറവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് 
അപ്പം നമ്മൾ ചീര കടഞ്ഞത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് വെറും ഒരു ഏഴ് നിമിഷം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബാച്ചിലേഴ്സിന് അപ്പോൾ